口茶吧。这样咳下去，怎么睡得着啊？是啊，云姑娘，您咳得这么厉害，我还是去禀报一下皇上吧。不要，我不想打扰皇上休息，一会儿就没事了。云姑娘，您看，今天昌邑王又送来沉香了。这下晚上睡觉，您就不怕夜咳了。大公子可真是有心人，帮我放到里面吧。喂，云姑娘，这还有一个东西要给你呢。今天是什么日子呀？怎么那么多人送东西给我？哇，这绣的真好看，谁送的呀？嗯，是让我侯的夫人送来的，是徐姐姐。哎呀，抹茶，我觉得我生病了啊啊！云姑娘，你怎么了？哪儿不舒服呀、啊？生什么病了？要不要传太医啊？我生的呀是相思病，<笑>这得出宫找徐姐姐才能治好。这样吧，今天啊，你们俩就留在宫中，我去找徐姐姐了。哎、云姑娘，云姑娘，哎，她。交出来，我立马抓你去报官。这个你拿着，以后不许再偷人家的钱了。你要是想给你娘买药治病，来杨武侯府找我，我叫许平君，记住了吗？谢谢夫人，谢谢夫人，谢谢。我记得我刚来长安的时候，刘大哥也给过我这个假乞丐一袋钱。现在姐姐你全学会了。你刘大哥他啊，现在整天为百姓谋福，哎，有时候忙的连家都回不了，我也帮不上什么忙，所以就只好学习学习他，救济一些穷苦百姓了。我看你们啊，这叫夫唱妇随，对吧，红衣？你今天怎么会出宫来了？我看到你送我的丝巾，相思病犯了，所以出来见见你。没想到遇到红衣了，<笑>咱们三个一起走走吧。好啊啊！哎，对了，你们两个先在这等我一下，我进去看一眼。哎，云哥，你要抓药啊？嗯
，你不舒服吗？我没有不舒服，我不是替自己抓药，我是想替昌邑王抓药。这些天多亏了他给我的沉香，让我晚上不会咳得太厉害，所以我想亲自抓药，给他泡一些补酒补补身子。不用抓药了，怎么了？你不说我走了？送我沉香的不是大公子，那是谁啊？孟雀。红衣，你找我有什么事？这是莲花的种子。为什么要给我这个？云哥说不想欠你的人情，让我给你的。我把沉香是你送的事告诉他了。红衣，我已经跟你说过了，不愿意告诉云哥的理由。你怎么还？你不想让云哥知道沉香是你送的，肯定也不想收下这回礼。那就给我好了。哎、别，我要。想笑就笑吧，别憋着皇后娘娘喝完了，拿下去吧。诺。药单上的药材可是治肝郁所用。正是。退下吧。喂。这些朝臣的上书，写的全是要朕选妃的事。难道就没有其他重要的国事，值得他们上奏吗？皇上，皇上息怒，龙体要紧呢、啊。皇上，如果是心情不好的话，那休息片刻如何呀？不行，朕哪有空闲休息啊？启禀皇上，皇上，边塞派使节前来。传朕口谕，让杨武侯刘病已前往接见。喂，昌邑王帮助四王子得位，与新首领的关系深厚。若皇上现在想与他们交好，那为何不派昌邑王？去接见边塞使节，朕已知道昌邑王能与外族结盟交好，却不知道他处理内政的能力如何。所以这一次，朕要刘询与刘贺
交换任务，由刘贺策划土地分配，让刘询去处理外务。原来皇上是想同时测试昌邑王与杨武侯的能力，希望很快就会知道谁才是内外兼修最合适的人选。刘姑娘，皇上正在见昌邑王，不太方便见你。这是我亲手做的莲儿，麻烦你交给皇上。嗯。对不起，云哥，在我还没有把握可以永远陪伴着你之前，这么做是不愿你将来更伤心林哥哥，最近都见不到，我怎么突然觉得你在疏远我呢？是我想多了，还是你真务太忙了已经是夏天了，林姑娘最近这是怎么了？姑娘最近总是睡得不安稳，哪怕点了沉香也是这样。会不会是因为皇上最近都没来宣誓殿的缘故啊？哎，你可别乱说！皇帝哥哥，你看，林哥哥，林哥哥，林哥，你们出来散步啊？今日天气不错。小妹这阵子养病闷坏了，我陪她出来走走。你这么相信我，就不怕我骗你？我相信你，要不然你也不会时时刻刻带着这个呀。
云姑娘，你都一整日没有吃东西了，这样下去，身体会受不了的。刚说你睡不好觉，现在又不好好吃东西，在皇宫等我，有这么难吗？我的香囊呢？我不想带了我话还没说完呢，不带，是因为香囊的气味越来越淡。我为了把气味保留住，所以就把香囊放在怀里了。出来吧，我给你添点香料进去。云哥，我不该让你的心情因为我而起起落落，对不起。是我自己想多了，你不用跟我道歉。听说最近湖边开满了地光河，你最近这么累，我们一块去湖边赏河吧。你说好，就好。姑娘，店主说这些都是新出的胭脂和水粉，香料还是从塞外运来的呢。嗯，真香啊！原来是昌邑王啊！你要是喜欢，我可以让给你。我不喜欢这款。我喜欢这种胭脂，红色的胭脂，专配红粉佳人。看来昌邑王对胭脂水粉颇有研究，我正不知道该选哪一款好呢。不如你帮我挑一个。霍姑娘，你怎么一天比一天漂亮？有如绽放的牡丹，让人不自觉的就想靠近。唇脂是一个很奇怪的东西，女人一旦抹了唇，男人就不自觉的想亲上去。昌邑王这么说，真是羞煞成君了。在成君眼里，您就是一块金山之玉。传闻秦始皇的传国玺就是用金山出产的和氏璧做成，想来金山之玉。就是王者之玉
，用来形容昌邑王是再合适不过了。嗯，不合适。王者之玉应该是梦觉才对，他的名字中不是有一个玉中之王吗？两玉相合称为觉，在我眼里，梦觉顶多是块不完整的玉罢了。嗯。那就多谢霍姑娘的太爱了。呃，明日皇上要游湖赏荷，我得先回去打扮一番。告辞了。决定游湖，皇帝哥哥，你真的要陪云姐姐去游湖吗？是啊，能不去吗？我已经答应云哥了。可是你的病，你的病不能吹风受寒，万一出了什么差错，小妹，别担心。我不会有事的，皇帝哥哥，我好怕。只是游湖而已，不会有事的。皇上今日带云哥游湖，居然邀你一同前往。不会是想表现恩爱，让你知难而退吧？我早已知难，但并不能知难退。哟，<笑>看来今日游湖会很有趣啊！<笑>去。皇上今天特意邀我们来游湖，并已。你说，我这身装扮？行吗？你今天问我八千多次了，八千多次了，我的侯爷夫人。你还笑话我，我这可全都是为了你啊！哎，好了，皇上呢，不是只看重外表的人。真的吗？嗯。微优，原来皇上也约了你们呀？大概皇上是想一起热闹热闹吧。嗯、除了我们，还有谁要来幽湖？我们的船准备好了吗，霍姑娘？哎呀呀呀呀呀呀！今日还有霍姑娘相伴，哎呀，那定是风光无限好，人比荷花娇。你这身香气比荷花还香啊！昌邑王，成君多谢您的赞赏。嗯。好闻，霍姑娘，你若想借游湖的名义接近皇上，那你算是打错算盘了。皇上是不会对你动心的。既然孟公子确定皇上不会对我动心，那又何必拦我？我只是不希望你的出现让云哥烦心。你以为事事都能如你的愿，随他的意吗？敢问公子要去哪个渡头啊？姑娘去哪儿，在下就去哪儿。好大的口气啊！若本姑娘要去天之涯呢？相随。海之角呢？相随。是不是，无论我去哪，你这辈子都会相随？如果可以，我愿与你永不分离。
。听说吃了这滴光河的荷叶，能让人的口气非常清新。来，试试，我看到底是不是真的。性啊！今年的地光河开得比往年漂亮，大家可以多采摘一些。哎，那臣就不客气了，我最喜欢吃莲子了。成君参见皇上。霍姑娘也来游湖。成君听闻皇上今日要来游湖，所以特地来扶琴献艺。恐怕霍姑娘的琴声应该陪不了多久。孟大人，您这话是什么意思？姑娘，船底破洞进水了，再不划回岸边，船就要沉了。去把船底凿个洞。遵命。霍姑娘不识水性，还是赶紧回岸边吧。皇上，成军能否上您的船？霍姑娘，三人同船不易让船身平稳，不如你上孟觉的船。霍美人，千万不要冲动啊！皇上，恕成军莽撞。哎，红衣，船夫，霍姑娘受惊了，赶快送她回岸上去。喂。皇上，微臣在此处备了好多的美酒、佳肴，要不在这儿稍微歇息一下？好。皇上，皇后娘娘让七喜给您送了一封信。小妹怎么了？连吃饭都能忘了，你在想什么呢？快吃吧。哎，你这是做什么？从今往后，咳嗽一日未好，便不许在我面前喝酒。那我不在你面前喝就是了。嗯，光吃饭不喝酒有什么意思啊？要不我们来玩个游戏？昌邑王想玩什么游戏
，呃，我们玩一个说真话的游戏如何？怎么玩啊？哎，今日我们赏荷，不如我们就用荷花来玩这个游戏。一会儿我转动荷花，荷花指到谁，就由谁第一个发问。问我们在座任何一个人问题，这个人必须说真话。如果不说真话，就要自罚三大杯。行。那我先开始了。哦，是我。那我就先问王叔吧。嗯，我们什么时候能喝到你跟红衣姑娘的喜酒呢？这个问题就不应该问我了，应该问红衣。红衣啊，你什么时候嫁给我呀？<笑>你看到了，你问了他，他也说不出来。<笑>哎呀，问错人了，他不会说话。那就由我来发问吧，我要问，问你，刘寻。侄儿洗耳恭听。我想问你，你想过当皇帝吗？侄儿想。你想当皇帝做什么呀？侄儿想当皇帝，好让胖三儿给我洗脚。你说的那个胖三儿，是小时候玩在一块的那个胖三儿吗？小时候的我们，经常玩半家家酒。那个时候我就想当皇帝，让胖三儿呢给我打洗脚水，给我当马骑。照你这么说的话，我也当过几回皇帝。我还当过皇后呢。哎<笑>，这个问题回答的真好，人人都想当皇帝。好，本王自罚三大杯酒。哎哎，继续继续啊！好，那下面让孟觉来问吧。我要问云哥，为何送了莲子信？因为莲子有心，我知道你怕我因你而不用你给我的丞相，所以托昌邑王转送。我想谢谢你这份心意，所以以心还心。丞相，我还是会继续用的。你送我的莲子心，对我只有感谢吗？嗯，不是说好了吗？一个人只能问一个问题。现在云哥该你问。啊，对，现在该云哥问了。云哥，你想问谁？我想问。我先走了。他是谁？你要是想不起来，也得自罚三杯。我替他喝。哟。英雄替美人挡酒，这么说，英雄心里只有美人。可知美人心里怎么想？啊，怎么了？你们慢慢吃，我先回去了。云哥，嗯皇帝哥哥，没事吧？没事。林哥哥，今日我一定要问你：既然你说过和我永不分离，为何最近对我忽冷忽热？为何头也不回的离我而去？云姑娘，皇上这段日子每晚都会在交房殿陪皇后娘娘，请云姑娘不要打扰。皇上，皇。
皇上打算回未央宫了。嗯，好，那小的马上差人送参汤过去。不，我想去宣誓殿看看。呃，皇上，怎么了？皇上，刚才云姑娘过来看过你，之后也不知道去哪儿了，可能没回宣誓殿。我希望从今往后，我们能一起种菜，云游四海，过简单平时的生活，好吗？不求锦衣玉食，但求相随左右。心痛。
，我答应你，以后只要看到太阳，就永远都抱着希望。云哥，今日也许是你我最后一次这样看日出，原谅我。无论日出多美好，终究还是要面对日落。云姑娘，你跟皇上……放心吧，我们没事了。真的没事儿。嗯，那皇上没有跟你提过那件大事吗？什么事啊？就是，没事就好，没事就好。抹茶，快去给云姑娘准备早膳，快。哦。皇上，免礼。你们都退下吧。诺。皇帝哥哥，云姐姐昨晚是不是很不开心啊？他早晚都要面对的，小妹，这几日辛苦你了。明日，皇帝哥哥要是再想改变主意，还来得及。想什么呢你？你再想明日将会是怎样的后果？这件事一出，最开心的人应该是你吧？你应该幸灾乐祸的看一场好戏，在这唉声叹气的干什么呀？只要会伤害到云哥，就不是一出好戏。我明日会和大公子入宫，你要不要一起去看看他？我若这时候出现在他面前，只怕他会更难受。你们若方便的话，就替我看看他吧。你处处替他着想，你怎么不对我们俩这样啊？这里是要举办什么庆典吗？这是往交房店去的吗？走，我们去看看。哎、阿紫，交房店有什么喜事啊？皇后娘娘要庆祝什么呀？这么大的事儿，你们都没和云姑娘说呀？到底怎么了？呃，呃，云姑娘，我们还是先回去吧。还是我来说吧，皇上已经下诏，选好吉日，要与皇后娘娘圆房了。参见昌邑王。嗯，呃，你们两个先玩会儿去，我们聊会儿天。诺。没。我知道你不开心，但我劝你想开一点。
，霍光联合众臣，要挟皇上，无非就是想让霍成军进宫代替皇后娘娘的位置。那我看倒不如扶持皇后娘娘，皇后若得子，也就多了一个依靠。可霍成军要是入了宫，哎呀，后患无穷啊，对大家都没有好处。不如你退一步。皆大欢喜，我懂了。原来你们一早就知道了林哥哥的打算，就我一个人被蒙在鼓里。别跟了，他现在想见的不是我们。
夫人，您终于来了。云哥怎么样了？他不吃不喝也不说话，我们都没辙了。是啊，夫人，您赶紧去看看吧。我去看看。云哥，云哥，云哥。云哥，姐姐来了，姐姐都知道了，你别难过。他说过要放弃皇位，带我走的。他真的那么说？他说了，可是突然间就变了。为什么？为什么？皇上宁肯跟小妹圆房，也不愿立你为妃。这一步，我们确实失算了。不过，小妹无法成玉，这会是我们反击的机会。你说云哥真的要回塞外？嗯，我真搞不明白，皇上要是没那么爱云哥，干嘛要对他许下放弃皇位、跟他远走高飞的承诺呢？皇上真的这么承诺过？嗯你怎么了？以后，你要是想纳妾的话，得先想想我跟胡儿。我不是不准你纳妾，我只是……我什么时候说过我要纳妾了？真的？皇天在上，后土在下。我刘病已，如果对你许平君有二心。敢娶其他女人为妾的话，就天打雷劈！别说了，我不信你。为什么？那行谁啊？<笑>我去看看胡儿。难道皇上真的有想过要退位？及时到。
朝朝暮暮。你来做什么？送你一程。你回去。回家的路我不会迷失，你别再凶我了。难道你要这样一直陪我走下去吗？你舍得长安吗？回去见到你父母和哥哥，待我向他们问好。你怎么会认识他们？也对，工欲善其事。必先利其器。你既然有心要利用我，自然做足了准备功夫。云哥，不是所有的事情都能用对与错来判断。更多的人是在对与错之间行事，在现实面前选择。譬如我对霍成军，刘福玲对上官小妹，还有我对。别说了，你我既然相识在长安，就在长安别离了。以后你是你，我是我，别再纠缠于过去的事情了。在长安城，我对你一切的刻意，并不是为了相识
，而是重逢。重逢，什么意思？好好回家休息吧。等我忙完，我就去接你。到时候我一定会告诉你。你又想编什么故事来骗我？如果你觉得我是一个爱编故事的人，那你的林哥哥也没比我好到哪儿去。不过有些事情我知道，如果一个人突然改变，那么一定是有他背后的原因。不要一直看表面，看事情要用这儿和这儿。谢谢你的忙。于大总管怎么没在交房店伺候？皇上现在正和皇后娘娘在一起，所以晓得。我现在去找林哥哥。云姑娘，你还拦我？皇上不在交房店。他在哪儿？在宣誓殿。让你出去。你怎么不在教房店报媒？在这里拿着香囊干什么？你这个大骗子！你不该回来的。这次就算你拿刀刺我，把我的心掏出来，千刀万剐，我都不会再离开你。你必须走。到底发生了什么解决不了的事？你非要我走？你不走，那我走。我去请太医。林哥哥怎么会突然间晕倒？这就是皇上要你离开的原因。当我知道皇上要跟皇后圆房的时候，我就去找过皇上。哎，孟大夫，还没通报呢。大胆，竟敢擅闯御书房！微臣想问皇上，要云哥怎么办？放肆！
，这就是你要跟皇后娘娘圆房的原因吧？住口！放开他！皇上，这孟觉若要行刺我，就不会以剑柄丢下我，也不会任由你把他制服。放开他！喂，下去吧。喂。看来于大总管也知道皇上身体有恙。皇上这几日是受了些风寒，如果只是受寒的话，连一柄剑都握不住。再者，皇后娘娘的药丸里有着不同寻常的苦味。皇后娘娘的药丸里一定盛过比治疗肝郁更重的药。那么又是谁有资格与皇后娘娘共用一个药丸？又有谁能够让皇后娘娘假装生病来替她隐瞒？我想这普天之下，应该只有皇上了吧？你说的不错，朕确实得病了。你是想瞒过云哥，假装与皇后娘娘圆房，让云哥？对皇上死心。刚犯病的时候，朕还抱有希望，总觉得治好了就能和云哥长相厮守。可这犯病的次数越来越多了，而且一次比一次严重，无论张太医下再重再好的药也无法缓解。上次游湖赏荷。朕匆匆回宫，就是因为朕已经无法在云哥面前假装没事。朕不想有朝一日倒在云哥面前。孟觉，换作是你，心知病已至此，你会让云哥知道吗？骗得我一下开心，一下伤心。你心疼过我吗？既然心疼，为什么还这么狠心？你都病成这样，还硬要把我推开？你都知道了，林哥哥，你说过只要看到太阳，就还会有希望。虽然现在窗外只有月亮，但我可以陪你一起等，等太阳出来。所以你不要再推开我了，好不好？皇上的事情我已经知道了，现在没有旁人。皇上的病情究竟如何，请你老实告诉我。说来惭愧，皇上究竟染上什么病，臣都不知道。能说清楚点吗
，皇上的症状陈断定是胸痹，应施以针灸。可是皇上的并没有任何好转，反而疼痛加剧。此等怪象，是我行医数十载从未见过的。那是否是中了毒？我曾经仔细的检查过皇上的饮食，没有发现任何问题。那皇上的疼痛会不会越来越严重？日渐加重，等到所有的疼痛都聚集到心脉，则有可能昏迷；而一旦昏迷，则有可能无法醒来百合姑娘，看来你身上的诸毒已经解了。上次在市集碰到了大师兄，本想谢谢你为我解毒，让我恢复了原本的面貌，但见你身旁有朋友，就作罢了。真的很想当面谢谢你。你若真想谢我，就帮我一个忙。请说。皇上身染重病。他已束手无策，我想救他，请你帮我。他得了什么病？我不清楚，看似胸痹，但又不完全是。那他现在怎么样了？你很关心他。他是我的救命恩人，我自然希望他平安无事。那好，你准备一下，所有进宫诊治。大师兄。入门前，师父曾要我们立下重誓，不得为皇室族人治病。难道你都忘了吗？我当然记得。不过先前皇后娘娘中毒的时候，我就已经破例为她诊治。这一次，我也不打算袖手旁观。你的意思，是想要我跟你一起背叛师门，背叛师父？师妹，抛开皇上的身份。难道你认为他不值得你出手相救吗？你既已破坏门规，就应该被逐出师门。从今往后，我就当没你这个大师兄。云姑娘，我给你换杯新的茶。连睡觉都皱着眉头，你就这么担心你的林哥哥？林哥哥。找我什么事？太医说了，若能找到别的医者来救治，或许能够治好林哥哥的病。你是木神医的弟子，我想请你救救林哥哥。我去找百合姑娘，也是同一件事。百合姑娘回来了，她愿意救林哥哥。她不愿意。
但是我愿意。不过，我可是要收枕巾的。没问题，你想要什么都可以。你会离开皇上吗？不会。我可以帮皇上治病。倘若皇上的病真的能够治好，我的枕巾就是。你要嫁给我。你趁人之危。这是我唯一的枕巾。你可以回去好好想一想，大汉天下有的是名医。只要皇上的病能挡，也不是非要我看。姑娘，你今天特别美，昌邑王也会觉得我美吗？全天下的男人都会觉得姑娘美若天仙。我要那么多男人做什么？我只要一个觉得我美，并且能给我全天下的男人。司马大将军的女儿霍成君姑娘，近日特地来给昌邑王送份薄礼，你还不快去禀报？你干嘛？公子出门，待会儿才回来。霍姑娘，要进府里等待，还是改日再来？上回游湖赏荷，我见过你。你是昌邑王的妾，不是，我只是一个下人。你脸上的胭脂真好看，在哪里买的？不是我买的。姑娘慷慨，不过我不喜欢这款，我喜欢这个，红色的胭脂，专配红粉佳人。原来，那个胭脂是买给你的。我们走。姑娘，为什么不进府里等昌邑王呢？他心中已经有了能送红胭脂的人，就算拥有了天下，也未必会把天下给我。我又何必在他身上浪费心思？把礼物扔掉。姐姐，我还以为你回塞外了，原来你还在这儿，真是太好了。你还，你还在受皇上的气吗？没事。那你怎么还不开心呢？我刚去找孟觉，让他帮我一个忙。他空有一身医术，却见死不救。不会的，孟大哥上一次还破例救了皇后娘娘呢。破例？破什么例？这个是病已和我说的。并已说，孟大哥的师傅穆神医性格特别古怪，他给他的入门弟子立下规矩，不得救皇族的人，否则就会被赶出师门的。可我没听他说过这事啊。孟大哥不是个无情无义的人，你放心，他不救肯定有他的原因。是吗？
，今天怎么这么早就过来了？以后我每天都会这么早过来，陪你。你抹脂粉了。我怕在朝堂上让大臣们看到我气色不好，所以让小妹给我涂了些脂粉。我看呀，你这脸上再擦点胭脂，点一株口红，必定是长安城内最美的美女，连我都望尘莫及呢。胡说！一会儿你在这看书陪我，我要做正事了。看这个吧。边塞人的饮食习惯和烹饪方法。难道我脸上写着“边塞人爱吃什么”吗？当然没有啊，我只是喜欢看着你。看书。你要是再捣乱，我就叫人把你赶出去。可我没有捣乱啊，我坐在这里很安静，一动都不动，反而是你总是拿手推我的头，是你捣乱。你这么看着我，是在扰乱我的心。乱就乱呗，若能永远这样，你看着我，我看着你，那该有多好！要不这样吧，你把大臣们上座的竹简读给我听。可是你那份还没看完呢。我可以一心二用，你就读吧。都批完了。嗯。天色这么晚了，你一定饿了吧？我去煮饭，待会一块吃。云哥。嗯。有些事，我想和你商量一下。你是要去小妹那儿吧？对。那正好，我去煮两份，你跟小妹一块吃。我会尽快回来的。既然要演戏啊，就要演到别人都相信，要不然功夫都白费了。你放心吧，我跟小妹商量过了，不会再受你们骗了，大骗子。好，那我走了。慢走，不送。还记得你送我的莲子心吗？我把它种到了池子中，现在莲花已经开了。你还好吗？听说木神医不准弟子医治皇室族人。没错。那上次小妹中毒，你为何破例？我要不查出下毒之人是谁，你就会获罪。你是为了我？是。这次也是，可我只想待在林哥哥身边。但你也希望他的病能治好啊？你就这么肯定我会答应你的条件？不是肯定，我只是盼望。可决定权
，始终在你手里。孟泉，当初我送你莲子心，是想以心还心。倘若我今日答应你的条件。等治好林哥哥后嫁给你，也会是个无心之人。这样的我，你还要吗？要。现在，你愿意答应我了吗？好，我答应你。等等。再说一次，我答应你，一旦你治好林哥哥的病，我，林哥，就嫁给孟娟。若有食言，让我天打雷劈，不得好死。说吧，你何时要我进宫一日？明日下朝之后，立刻。落花有意，流水无情。这一步，我自己也不知道对是不对。微臣参见皇上，免礼。谢皇上。孟大夫。朕知道你是破例给朕看病，谢谢你。这是微臣应该做的。听说你向云哥要了枕巾。没错。好，只要你能治好朕的病，朕答应你，免天下赋税三年。希望这笔枕巾，能让穆神医不把你赶出师门。皇上，让微臣替您把脉。有什么话尽管直说，不必为难。回皇上，具体病症，臣也判断不出来。世间不是所有的病，都能在先人的典籍上寻到。即便典籍上有记载，病症也会因人而异。臣想，先为皇上施针一次，再服以汤药，看看效果如何。就照你说的做吧。皇上，微臣施针的时候。需要褪去衣物，请云姑娘暂时回避一下。不行，我不放心。我治病是收了枕巾的，云姑娘，大可不必担心我不用心。云哥，林哥哥，让我留下来陪你吧。我想吃你做的鱼。上次你约我一起吃饭，我没有留下来。这次我要补偿你，好吧？那我去准备最新鲜的鱼。嗯。若要知胸壁，可以水沟、内关、三阴交为主穴，辅以。鸡泉、尺泽、尾中、合谷、通经络。张太医，正是用你刚说的补正祛邪的方法为皇上施针的。只是这个方法暂时没什么效果，所以我采用了
闭起开窍的谢法。用捻、转、提、插，谢法施术，最后在各个药学施用提插谢法。没错。那结果如何？暂时有所好转，但是只能治标，而不治本。那看来还是要找到病根才行。百合。你很想躯体皇上治病，不如这样吧，你把你能想到的治疗方法告诉我，我去为皇上治疗。反正我已经被逐出师门了，也不用再守什么规矩了。没见到患病者就妄下判断，只会害人。可是如果什么都不做的话，皇上很快就会被病魔带走的。师父，您云游四海之前，将这药柜托付给我，要我本着良心行医救人。如今，皇上有恩于我，更有恩于天下百姓。他是一个好皇帝，我不能见死不救。秦叔徒儿不守门规，待师父回来之后，徒儿一定自请责罚。谢谢，百合姑娘。我只是想帮天下人留住一个好皇帝。我把皇上的起居住带来了，但是我想，还是带你去见他一面。臣民女参见皇上。好，免礼。谢皇上。这位姑娘很眼熟。回皇上，这是臣请来一同为皇上诊治的百合姑娘。百合姑娘，你的脸好了。多谢皇上，秦梦公子为我解毒。不必客气，接下来要换我劳烦你了。民女一定尽心尽力救治皇上。皇上，这是何物？哦，这是云哥送我的香囊，里面放的是昌邑王送的沉香。少了它呀，云哥每晚都无法入睡了。怎么样，都做好了吗？哎，哎呦，我今天招待的是贵客，这个这个不能要啊，不能拿出去。咱们昨天买的腌肉还有吗？还有，赶紧做好。嗯，一会儿我亲自送过去。嗯，好。论年龄吧，咱们俩差不多大；论长相，我也就稍微俊俏那么一点儿。但是从辈分上说，我应该喊你一声寻儿才对。王叔说的没错。今日下棋，你是想值白子还是值黑子？黑子先行。请王叔之黑子，哎，哎呦，来来来来来，别客气啊！王叔公务繁忙，今日怎么有空来找我下棋？瞧你这话说的，就好像你比我清闲似的。我明明听说皇上给你分配了很多任务，今天王叔来陪你下棋。就是陪你解闷儿。老实说，皇上交给你跟我的任务是越来越多，但是每日上朝的时间却越来越短，好像脸色也越来越苍白。他苍白，苍白那是因为抹了脂粉。皇上为何要用女人的东西？哎，因为身体不好，脸色不好，抹点脂粉看不出来。难道宫中的传闻是真的？皇上
真的是身染重病。寻儿，下棋要专心一点儿，要不然你就要输给本王了。我先落子，我已占得先机。你要是再想其他的事，恐怕你原本的目的就要泡汤了。嗯，开始认真起来了。王叔和病影，不是在下棋而已吗？气氛为何如此凝重？我怎么闻到好酒好菜的味儿了？王叔，请用膳。哎呦！哎呀，哈哈哈！哎呀，那个，寻儿的奇迹是不容小觑，简直是深藏不露啊。不过咱们现在这盘棋是未定之天，不如我们先封棋，隔日再分个胜负。我也正有此意。饿了，饿了，先吃饭来。哎，哎呀，王叔，请。啊，哎。从刘询侄儿那儿弄了点下酒菜，一块儿喝一口。好，你看皇帝起居住做什么呀？你帮他看病了？对，你为何不告诉我？你也没有把皇上要你把田丞相从丞相之位上拉下来的事告诉我。这么说，你觉得田丞相中风的事儿也是我做的？我等着你告诉我。我要告诉你，我正不知道该怎么把他拉下来的时候，老天帮了我，让他中风得病。你会相信吗？实话我就信。小觉，你告诉我，你为何帮皇上治病啊？你现在帮他治病，等于害你自己。这是你赢得云哥的好机会。我有我的盘算。咱们俩现在想坐下喝点酒，交交心，说点真话，就那么难吗？大哥，以后给云哥的沉香，就不劳烦你了。我会自己送。好啊。祝你抱得美人归。多谢大哥，多谢您以往为我所做的一切。孟觉祝您一生平安，无灾无难。一生平安，无灾无难。早在我生在帝王之家那天开始，就已经不可能了。一场兄弟。你先忙，哥先走了。我送你，不用了，忙你的吧，做你觉得
可能对的事儿。启禀皇上，田丞相因病去世，虽未过百日，哀痛未愈，但朝廷不可一日无相。臣恳请皇上以国事为重，早择良相。大司马，可有人选呢？臣以为御史大夫杨敞可担此重任。臣反对。臣也反对。臣也反对。大司马，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，这是怎么了？快，快，传太医！你醒了，朕晕了多久啊？大约一个时辰。皇上，你们都退下吧，孟觉留下。喂喂，朕还有多长时间？臣不知。不用隐瞒，但说无妨。现在看来病况不利，皇上随时可能昏迷，甚至再也醒不过。但是不到最后关头，请皇上不要放弃希望。好，朕让你放手去做。不过你要答应朕，若是大限将至，你不许瞒着朕，也不许瞒着云哥。臣遵旨。
可否将这香囊交给微臣？这香囊是云哥送给朕的，若是被他看见，朕没有带在身边，他会不开心的。这香囊中的香料，会影响汤药的效果。皇上现在已经不宜带在身边了。我会去跟他解释，他会懂的。那去吧。请您保佑林哥和平安度过此患，只要能让他恢复健康，我什么都愿意做。等一下百合姑娘，大师兄，在研究皇上的起居住。嗯，我现在才发现，皇上八岁登基以后的生活，都要这样点滴记录，几乎都没有自己的空间。谁让他是皇上呢？那他现在怎么样了？早朝的时候又犯病了，而且还很严重。可是我翻遍了所有的起居住。根本就找不到有什么原因能让他病成这样。哦，对了，你看看这个，用混合了药材的沉香，它可以安定心神，好入眠。不过，里面像是有一股奇特的味道。皇上的病。应该就是由他导致的。只要能够解开香囊的秘密，我们就可以知道怎样治好皇上。侯爷，今天到府上做客，怎么光吃菜不喝酒啊？我回府之后还有公务要处理，不宜贪杯。侯爷时时刻刻以国事为重，难怪成为皇上重用的人才。<笑>多谢大司马谬赞。大司马，今日为何请本王吃饭喝酒啊？哎。虽然于总管说，皇上是感染风寒，可是朝廷谣言四起
，人心惶惶。老夫只是想听听，张义王和侯爷如何看法。皇上的气色是差了一点儿，不过现在回想起来，没准他之前就感染了风寒而不自知，积劳成疾，最后昏晕在床。我想他休息几日就没事了。那么，侯爷有何看法？我也希望皇上只是感染风寒而已。可是这几个月来，皇上的身体日渐虚弱。现在除了担心，我只能尽力去做好皇上交代给我的事务。呃，嗯，哎，哎，龙爷，你来接我呀！啊啊啊！哎呦，嗯，既然用马车来接昌邑王，侯爷爷已经先回去了。那老夫就送到这儿了。不送，不送，不送。公子，你没喝醉啊？那老狐狸总试探我。嗯，哎，爹爹啊，刚才你都听到了，女儿听得很清楚。那你是怎么看？爹爹，皇上的病真的很重吗？虽然张太医什么都没说，但据我和其他几位太医推敲得出的结果，皇上病得不轻，难怪皇上最近把重要公务都给了刘贺和刘询。爹，你在为皇上难过吗？他是一个好皇帝，可惜了。皇上膝下无子，若有不测，看皇上最近布局，心中所属的继位人只能是刘贺或刘询。刘贺一向诡计多端，他方才对皇上犯病的反应也十分直率，似乎并没有过多的想法。而刘询也是一如既往。谨慎而认真，他们俩各有优劣。至于谁在皇上心目当中分量更重一些，尚是个未知之数。你对他们都很熟悉，偶然见过几面。女儿啊，现在看来。皇上没召你进宫，也算是好事。倘若皇上不能复原，那我们就得好好思考，将来谁才值得我们去拉拢啊？女儿明白。云姑娘，皇上现在情况怎么样？皇上醒来过几次，现在又睡着了。我可以去看看他吗？好
林哥哥，不知道是不是这几日换了丞相，晚上总是睡不着。与其在床上翻来覆去，不如现在过来陪你。你说对不对啊？我正准备去书房找你，怎么起这么早啊？我不是起得早，我是一晚上没睡。虎儿也起这么早啊？嗯，一晚没睡，你在忙些什么？哎，皇上让我思考应对外敌的对策，我想了一整晚，总算是想出来了。嗯，可是皇上现在病倒了，他既不能上朝。也不能看你上座的书简，干嘛急于一晚上把它弄出来啊？正是因为皇上病倒了，所以我更得把对策想得周全一些，好让皇上不用花太多的功夫，就可以看清楚明白，而不是像霍光一样，急着结党营私，左右大局。真正替百姓考虑，才是替皇上分忧解劳。你替百姓、替皇上都考虑完了，现在总该考虑考虑自己了吧？嗯，你该歇息了。好。今日起晚了，没陪你看到日出。我在梦里看过了，你还拉着我的手跟我一起看呢。你就会编故事，启禀皇上。孟大人和百合姑娘，天未亮就入宫求见，现在二人正在外面等候。快让他们进来吧。喂。参见皇上。免礼。云哥，你照顾了朕一晚上。回宣室殿休息吧。我不累，我想陪着你。皇上，百合姑娘已经找到了解除皇上身上之毒的方法。中毒？林哥哥怎么会中毒呢居然会有这样的下毒方法！这香囊到底是谁给皇上的？百合，知道师傅为什么要立下不准医治皇族的门规吗？是因为先帝杖责了师傅，师傅一气之下才立誓永不入宫的。其实师傅真正的意思，是不希望弟子们卷入宫廷之事。医者掌握了生死大权，若再卷入宫廷纷争的话，只怕会掀起更多腥风血雨。所以师父才希望弟子们能够明哲保身。你替皇上治病，已经违反了门规。我若再将香囊背后的秘密告诉你，只能把你置于死地。你倒不如什么都不知道，反而是一种福气。你快说呀！皇上究竟为何中毒？民女还找不出原因。不过依皇上的脉象、气色以及病症来看，民女可以确定，能够用八仙毒草的花蕊、花精及其嫩叶，再加上其他的药材，煎制成汤药之后让皇上服用，便可化解身体内的奇毒。那八仙毒草在哪里？八仙毒草。百年才开花一次，是世间奇毒，有人一生都很难见到它开花一次。那怎么办？我听师傅提过，他在城外东郊的山上发现过八仙毒草。可就算是有，也不见得现在正在开花。既然有
我就要去看看。云哥哥，林哥哥。你跟皇上是什么关系？嗯，这样说吧，我跟林哥哥就像是水跟鱼的关系，水没了鱼就没有了生机，鱼离了水就会痛苦的死去，谁也少不了谁。可是皇上除了上官皇后，并没有册封任何人。我不是他后宫的女人。他也不是我的皇上，我只是他的云哥，他也只是我的林哥哥。百合姑娘，你有心上人吗？有。那你一定懂我现在的心情。